末もそして年明けも去年と同じように何もなく終わるのだろうと思って雪山の頂上を目指していたでも現実は何が起こるか分からなかった「ああなんていい景色なんだろう」とため息交じりのセリフを一つ東京から列車で約6時間普通列車だけで来たら8時間くらいここは新潟県魚沼市越後須原駅僕は12月31日新潟を目指していた<音楽>この動画は島の提供でお送りいたします12月31日東京駅朝の9時半くらいたくさんの規制客に紛れて新幹線に乗り込んだというわけでね今から行くのはなんだっけ越後須原駅ってところなんですけど本当は18切符で行こうと思ったんですけどこの日は親戚も連れていたんで18切符で行くのはさすがに行くかなと9時28分帝国通りに時き313号は出発した僕からしたらこんな大都会東京から新幹線に乗って越後湯沢に向かうだなんてなんて贅沢なんだ一人だったら絶対18切符ですよ電車ほどくじゃない人が新幹線に乗ったら車窓を眺めるんだろうか多分ほとんどの人は見てないんじゃないかなみんなスマホをいじっていたりカーテンを閉めて寝ていたり彼らにとって車窓とは飾りでしかないのだろうか今上野駅の地下を話してるんですけどなんかそこで大混雑してるってわけじゃないですね1月1日が明日か今日は12月31日年越しに向けてもう帰省している客は結構いるようですけどにっこりか知り合いが友達が遅れてて働いてるんですけど今日はいるかなさすがにいないと一応全席発売済みらしいんですけど僕は子供の頃から車窓を眺めるのは好きでしたよこれは田端駅の近くにある新幹線車両基地に向かう線路普通はあっちに行けません何か面白い列車が止まっているから先月ここに和みが止まっていたんですけど今日は何もトランスイート敷島もいませんでしたなんか驚いたのがですね外国人が全然乗ってないんですよね日本人ばっかりですよ年末年始は外国人は切符を取れなかったのかそれとも日本で年越しをする外国人が少ないのかそれとも12月31日は外国人の移動は少ないだけだろうかもし僕は訪日外国人だったら12月31日はホテルでゆっくりしたいね朝ごはんは赤飯と氷結をいただきましたまもなく大宮ですよ曇りのような晴れのような微妙な天気ですそうは言ってもとてもいい景色じゃありませんかすごいカーブだなこんなカーブでね170キロとか出せないですよもうギリ出せんのかなお今乗ってる新幹線と同じ車両だもうすでにここは埼玉県18切符に乗っていたらあれのグリーンでチンタラ高崎まで行く予定だったんですけどそんなのしんどいっすよね人は乗ってくるんだろうかまもなく大宮駅に到着いいなだけどこのモーター音初めて聞いたのこんなはっきり聞こえるのかすごい人だ逃げよう鍵も開いたのやばやばいわこれは大宮駅を出発して右に見えるのは鉄道博物館電車に興味がある人ならぜひ行っていただきたい大宮駅を出発した新幹線は水を植えた魚のように素晴らしい加速を始めた東北新幹線のいい動けかっこいいねやばいやばいやばいさっきとは比べ物にならないくらい早いお今線路が上昇していってるあれは俺らの上越新幹線真ん中の2本の線路は東北新幹線大宮駅を出発したらここら辺で分岐するというわけですね周囲は田園地帯だそんなところに高速でバンバン新幹線が走ってるってすごいことですよねさようなら東北新幹線あちらは仙台盛岡北海道方面に向かいますそして俺らは新潟金沢本命へ鴨川で通過待ちらしいですね遅
北陸新幹線の白鷹に追い抜かれた通過後もトロリ線がすごく揺れてるがあるようで安全確認を行う車掌の声がひっきりなしに聞こえていた真夏は40度近くになるという熊谷も冬は寒かった約10分で高崎駅に到着近すぎるねここからも乗ってくるのは帰省客らしき日本人ばかり高崎駅ですね大切なのは特に早く2時間ぐらい5分くらい止まるかなと思ったら速攻出発でした北陸新幹線の輝きっていう列車は高崎駅も通過するからここでも通過待ちがあるのかとなめてたさてここからの車窓は楽しいですよまずは信越温泉とお別れ昔はこの線路で軽井沢長野新潟金沢に向かっていたとなんて全く信じられないこの辺に北陸新幹線と分かれる三十八分分岐があると思うんですけどどこだったかなあこれですね日本で一番長い分岐速160キロでも分岐できるようめちゃくちゃ長い分岐器が設置されているあっちが軽井沢長野金沢方面そして来年の3月には福井鶴ヶまで開業しますねトンネルに入る瞬間を撮影し損ねたまあいいかトンネルの山に一瞬だけ見れるこの風景が徐々に冬になっていたドアを触ってみるとすごく冷たかった外が寒かったんだろうトンネル内は一年中温度は同じだここの区間よく見るとすごく遅いここは中山トンネルこの近くに地下水脈があるらしくそれを回避するためにトンネルが S 字カーブになっているだから最高速度が時速160キロに制限されてるらしい上毛高原駅を通過なかなか立派だ北海道新幹線の奥津軽今別駅みたいださてやっと大清水トンネルを通過全長は2万2 2 2 1メートルもあるさあ新潟は近いぞ<音楽>というわけでエチグエザーですね雪は全然ないんですけど、まあ、寒いですこれから1時間後ぐらいの列車に乗って須原駅まで行きますねほんまなんかこれもカチコチや全然本当にね2月ぐらいに来ないとやっぱ雪っていうのはないのかなと思いますねあそこには除雪した後の雪とかあるけど全然雪ないんですよねまあいいんですけどあそこに温泉があるから触るかもこういうのなんて言うんですかね定湯1年ぶりにこのお湯に触る熱い普通に熱いこれ60度ぐらいあるんじゃないかなって思いますよさあ僕が乗る上越線が来ましたよ本当は高崎からこれに乗ってきてもよかったんですけどまあこのチャンネルでも紹介してるしいいかスイスのレーティッシュ鉄道って乗ったことないけど多分こんな感じなのかないやもっと美しいかでもそれに近い神秘的で幻想的な車窓を見たいならこの上越線に乗るべきだでも今年は雪がちょっと少ないな大雪を見たいなら2月に来るべきだな<音楽>いやー雪が少ないとはいえやはりここは銀世界だやはりいつ来てもここの景色には惚れてしまうな今日も来てよかった今年最後の美しい景色を眺めるにはとても最適な場所じゃないかこの上越線で夕日を見れたらどれだけ幸せだろうかエチゴイザワ駅から約20分くらい6日町駅に到着向こうに見えるのは北越急行の車両基地あの車両をよく見たいと思ったら来てくれましたなんかラッピングしてるな夢ドラゴンも連結してるあれは雪国新潟を爆走する新幹線みたいなデータです
昔はここから金沢まで行けたのは信じられないなというわけでようやく小出駅に到着乗り換えはあと1回新幹線に乗らないで東京からここまで来てたら乗り換えは約3回まあここに来るのはそんなに難易度の高いことではない壁一面がキムワイプこれは昔米坂線を走っていたそして僕が乗る列車はこれキア110バーナツ再線を走っていた畳線って昔はめちゃくちゃ古いキア40っていう列車が走っていたんですけどそれが引退したから今この列車がここにいるってわけ17度あんまりあったかくない前はキア110後ろはキア E120 今月でこの列車は会津若松に向かうらしい小出駅を出発すると早速上越線と別れそういえば忘れてた小出駅ってあの有名な渡辺県の出身地らしいですねインセプションとかパシフィックリムとかハリウッド映画にも出てるでしょう僕あの人好きですよこの間公開された「ザ・クリエイター」も早く見ないとところで今渡った川は魚野川でした夏になると川の真ん中に来て渓流釣りをしているおじさんたちがたくさんいる俺も一度やってみたいというよりは綺麗な映像を撮りたいだろうかこれは藪上駅駅舎兼待合室まあ待合室があるだけマシだね後ろの車両に映ってみた車両のデザインはこの間乗ったくるり線とは大体一緒昨今は暖冬で熊がまだ冬眠してないというから新潟に行くのを渋ったんですけどここら辺ではあまり出ないっていうから思い切って来ちゃいましたまんま運転の時はここに運賃を入れます実は僕小銭だけで列車に乗ったことが一度もないんですよもたもたすると何か言われそうで怖いじゃないですかあ魚沼田中駅だ1回だけ降りたことありますよその時も確か12月31日近くに温泉があったんですよああそうそう畳線といったらダムを忘れちゃいけない畳線は会津岡松までひたすら川と並走するんだけどところどころに水力発電所や大きな橋があってそれが見どころだと思う7時間8時間くらいやっと越後サラ駅に到着列車を降りた瞬間雨が降ってきた。みぞれかいやこれは雨だなまあ当然無人駅なんだけども寒すぎる<笑>開けたドアは閉める雪が入るからね駅前にスーパーがある食料に困ることはなさそうだね外に出たら薪ストーブを焚いた焦げ臭い匂いが充満していた宿までは徒歩6分いや酒飲みすぎだろうまあ僕一人で飲むわけじゃないんでこちらが約6000円分の食料ですさっきの A コープで買った唐揚げを温める外を暗すぎないまだお昼の13時だっていうのにあの今ですね越後サハラ駅前にある越後サハラ駅前にあるスキー場まで来たんですけど徒歩5分くらいなんですよここあのすごく美しい場所で向こうにはああいう風にリフトとかあってほんで向こうにはもや霧がかかっててすごく美しい素晴らしい場所ですね私はここに大体200ぐらいしますかこの世の中にはリフトマニアってものもたくさんいるらしくてあのリフトはどうですか珍しいものですかねあなんか網がかかってるちゃんと落下防止用の対策がされてますねあの私が行った長野のスキー場はなんか全然ああいうフェンスみたいなのなかったんですけどあれならなんか乗ってみたいななんかあっちの上まで登ってほんでなんかレストランで食事してこのリフトで帰ってくるっていうのは可能なんでしょうかもしできるなら行きたい最高だな最高の年末年始ですよあの時刻は16時かあと30分ぐらいでこのスキー場は閉館です閉館,閉館ですこんな上までね来ちゃいましたね親戚の子供連れてます<笑>ねストリーでね下の世界まで連れてってやろうと思いますねいやー楽しい人生で初めてこういうストーリーしましたけどいいですねー
朝1月1日そういえばもう年を越したんですね比嘉兄さん結婚おめでとうございますいい天気だとは違って空はとてもいい天気雪の真上に広がる青空というのはとても美しいいやまあここは真っ白だけどでもとにかく上を目指せば何かいい景色が見れるんじゃないかとワクワクしてしまう<音声>まああれから晴れることはなかったけども。とりあえず言えることは、反り滑りがとても楽しい。せっかくの元旦なんだから、初詣に行くのもありだったけど、今日は一日中山を登っては、反りで下るという、平和で健康的で文化的な一日を送ろうと思った。上の方からこの反りに乗れば、最高速度は多分60キロは出るんじゃないだろうか。まあ、人のことをも乗せてそんな危険なことはしませんけども。お昼は素原定食。鶏肉となぜかハンバーグが乗っていた。ご飯も多分コシヒカリでしょうとても美味しかったこの音聞くのすんごい久しぶりや今、教診モニターでうわ、真っ赤やな、ここここ全部真っ赤、本州到達してるすでにあら1月1日やのにすんごい揺れましたねめっちゃ揺れた久しぶりじゃないですかこんな揺れたの結構な大地震でもなんか特にここから金沢が震源らしいんですけどだいたい金沢まで100キロぐらい離れてますここの震度はだいたい6ぐらいらしいです。おえ、今、新潟県の越後須原ですけど、住民たちは全然出てない。家の中にいる。そもそも住民たちいるんだろうか。まあとりあえず夕ご飯を食べて元気を出そうと思った1月1日だからのんきに過ごそうそんなことはもうできなくなってしまった僕の携帯の通知は少し慌ただしかったテレビに次々と映し出される情報はどれもこれもが悲惨なものだった言葉には言い表せない負の感情が喉の奥から逆流してきた僕には親戚がいる柏崎に住んでいる人は大丈夫だろうか輪島の近くに住んでいる人は大丈夫だろうかまあ輪島の方は一回しか会ったことないけどこの日のご飯はとても美味しいと思った美味しいとは思っていたけど美味しいとは感じなかった柏崎の親戚は原発は近いけど動いてないだから大丈夫かだけど海から5キロそして80歳の一人暮らし輪島の方は何から考えればいいかよく分からなかった気づけば湯船は満杯だった僕は静かにお湯を止めた1月2日柏崎に住む人とは連絡が取れたかなり揺れたらしいが何も問題なかったらしいでも輪島の方は端的に言うと絶望的だった電波塔が壊れ通信は不可能道路も寸断行く術はないここは金沢の近くに住んでいる親戚に任せるべきだな僕が出しゃばるべきではないとはいえ集落の効率というのはとてもきつい、えー、明けましておめでとうございます
地震発生から一夜明けただいまの時刻は11時只見線は案の定運休してますのでバスで小出駅に向かいますそこから上越線が動いてたら乗り換えて僕はちょうど17時頃の新幹線で帰る予定だったんでまあちょうどいいっちゃちょうどいいんですがうーん上越線が動くか分かんないんですよねだから、まあ、状況を見極めながらなんとか家に東京に帰ろうと思いますここまで登ってきたんですけどあ次後ろはすごい背景だ最高1月2日の天気はとても良かったさようなら越後沢原駅僕が一人だったらこれから金沢に向かっていたと思うけど別の親戚を連れ旅行しているというのもありまたさまざまな世間的な情勢を鑑み僕はおとなしく東京に向かうことにした次回只見線上越線が運休しダイヤが乱れた上越新幹線でどのように東京に帰るのか大地震によって麻痺した交通機関を使って新潟から東京に帰る様子をお届けしますこのチャンネルは週に1本程度映像と音にこだわった鉄道旅動画を投稿していますチャンネル登録と動画投稿時に行き過ぎやすいよう通知設定をしてください。